मीजोस्फियर को हम नियर स्पेस कहते हैं वी ऑब्जर्व के वहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होने से रेडिएशन के रेडिएट बैक होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम होने से या उसका प्रेशर कम होने की वजह से आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है एंड दिस आयनाइजेशन इज इनहेंस्ड इन द नेक्स्ट लेयर व्हिच इज कॉल्ड थर्मोस्फीयर थर्मोस्फीयर इज प्रेजेंट अबव द मीजोस्फीयर और इसकी हाइट एटी किलोमीटर है फ्रॉम अर्थ सरफेस इस लेयर ऑफ एटमोस्फेयर में देर वुड बी एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जैसे हमने कहा कि हमारी जो स्ट्रेटोस्फियर है वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पेनिट्रेट कर देते हैं तो देर इज अ स्पेक्ट्रम देर इज अ रेंज और वेव लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स यहां पर जो रेडिएशन uh, पहुंचती हैं या जो रेडिएशन ऑब्जर्व होती हैं दीज आर कॉल्ड एस एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड दीज एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द कॉजेज फोटो आइनाइजेशन और फोटो डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेकअप कर जाते हैं और रिजल्टेंटली आइन्स की जनरेशन होती है तो मोस्टली एटम एटॉमिक फॉर्म में या आपको मॉलिकुलर फॉर्म में यहां पर गैसेज जो हैं वो ऑब्जर्व हम नहीं करते ईयर वी ऑब्जर्व द गैसेज इन फॉर्म ऑफ आइन्स सो दिस लेयर ऑफ एटमोसफियर इज ऑल्सो नोन एज आइनोस्फियर इसकी जो टेम्परेचर प्रॉपर्टीज हैं उसमें टेम्परेचर में वी कुड सी के टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड सो देर इज अगेन अ रिवर्सल और रिवर्जन फ्रॉम मीजोस्फियर तो अगर हम ओवरऑल पैटर्न स्टडी करते हैं अर्थ की एटमोसफियर की लेयर्स का तो यहां पर हर फेज में हर स्पीयर में एक रिवर्सल नजर आती है ट्रोपोस्फियर का पैटर्न ये स्टेटोस्फियर इज ऑपोजिट टू दैट मीजोस्फियर इज अगेन रिवर्स एंड थर्मोस्फियर इज अगेन ऑपोजिट टू मीजोस्फियर तो इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड इन द रीजन बिहाइंड दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज अब्जॉर्बन ऑफ एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो ये वही फिनोमिन है जो कि स्टेटोस्फियर में ऑब्जर्व किया था यहां पर ऑब्जॉर्बन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वुड एडअप द हीट एनर्जी और थर्मोस्फियर में absorption of extreme ultraviolet radiation would add up energy in the ions so the temperature it could raise up to 1700 degree centigrade or even more so that is the reason ke highly diluted gases jo ki ions ke form mein hai ions are uh, not strong enough to hold each other so the uh, ions are at the greater distances from each other रिजल्टेंटली इस टाइप की गैस को हम डायल्यूटेड गैस कहते हैं जिसमें कि उसके आइंस एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंसेज पर हैं और इंटर मोलिकुलर और इंटर आइन स्पेसिस जो हैं वो बढ़ गई हुई हैं सो दैट इज द रीजन कि ये लेयर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर पर भी पहुंच जाती है ड्यूरिंग द डे टाइम सो द टेम्परेचर विल सिग्निफिकेंटली ड्रॉप ऑल दो हमने कहा कि टेम्परेचर जो है वो बहुत हाइयर डिग्री के ऊपर है इट कुड भी सेवनटीन एवरेज uh, टेम्परेचर है डे टाइम में 2500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर भी नजर आता है बट इट इज वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन सोलर एक्टिविटीज सो इफ द सोलर एक्टिविटी इज लिमिटेड फॉर एग्जांपल एट द नाइट व्हेन देर इज लेसर सोलर एक्टिविटी टेम्परेचर वुड रिड्यूस ये ड्रॉप कर जाते हैं आइन्स दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर टू ट्रांसफर हीट और टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन रिजल्टेंटली हीट इज ट्रैप्ड इन दिस रीजन और उसको एक आयन से दूसरे आयन में ट्रांसफर होकर काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन की चांसेस या अपॉर्चुनिटीज जो है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं। सो वन हंड्रेड सिक्सटी किलोमीटर के करीब डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि यहां पर साउंड की ट्रांसमिशन भी पॉसिबल नहीं होती तो ये वो रीजन है जहां पर वी आर ऑल फेमिलियर के स्पेस एक ऐसा रीजन है जहां पर साउंड ट्रेवल नहीं करती द रीजन इज के कंडक्शन के लिए मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने के लिए या साउंड वेव्स को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अदर मॉलिक्यूल डिस्टेंसेस शुड बी शॉर्ट लेकिन यहां पर आइंस एक दूसरे से इतने ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर हैं कि वो साउंड वेव को फ्रॉम वन आइन टू एन अदर आइन ट्रांसमिट नहीं कर पाते सो दैट रीजन इज या दैट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज अ साइलेंट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इनकी एक दूसरी प्रॉपर्टी थर्मोस्फीयर की है कि यहां पर वी ऑब्जर्व सोलर विंड्स वी ऑब्जर्व एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट स्टॉम्स एंड एटमोस्फेरिक वेव्स एटमोस्फेरिक स्टॉम्स दीज स्टॉम्स आर ऑब्जर्व सो दीज आर बम्बार्डमेंट ऑफ कॉस्मिक पार्टिकल्स फ्रॉम द सन और ये इन पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट इतनी इंटेंस होती है कि ये 
uh, in this picture we could see this our uh, earth or earth ke ardh girdi hamara magnetic field hai here is the planet earth is in the middle so this bombardment of cosmic particles in form of solar winds ultraviolet radiation it would weaken or will push the magnetic field backward resultantly yahan pe magnetic field ki iske opposite end ke upar weakening shuru ho jati hai which affects the physical properties of our atmosphere so thermosphere वो लेयर है एटमॉस्फेयर की जो कि इन विंड्स की जो कि सन से अमिट हो रही होती हैं उनके साथ डायरेक्टली एक्सपोज्ड होते हैं थर्मोस्फीयर के बाद नेक्स्ट लेयर जो है वो एग्जोस्फीयर है बट इट इज हार्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर सो देर इज नो थर्मोपोज हम डायरेक्टली जो है वो नेक्स्ट फेज ये नेक्स्ट लेयर पर चले जाते हैं विच इज कॉल्ड एज द एग्जोस्फियर विच इज प्रेजेंट डायरेक्टली अबाव द थर्मोस्फियर so this is a very thin layer of atmospheric like volume we can't say that exosphere is a layer of atmosphere we should say that exosphere is atmospheric atmosphere like volume of ions which are surrounding the planet so it is very far from the center of earth gravitational pull gra gravity is almost diminished here so yahan par jo ions कुछ हमें थर्मोस्फीयर में नजर आ रहे थे यहां पर भी देर वुड बी लाइक जस्ट अ वेरी स्मॉल प्रमोशन ऑफ दीज आइंस विच इज गिविंग इट एन एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर लाइक प्रॉपर्टी सो डेंसिटी इज टू लो कि ये गैसेस की तरह बिहेव कर सके तो यहां पर आइंस हैं बट वी कांट से दैट देर आर गैसेस तो एटमोस्फेयर थीम आउट एंड इट मर्ज विद द इंटर प्लेनेटरी स्पेस एग्जोस्फियर वो एटमोस्फियर एटमोस्फियर लाइक लेयर है विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द स्पेस एंड इट इज द वेरी लिटल इज नोन अबाउट एग्जोस्फियर बिकॉज यहां पर रिसर्च जो है उसकी देर इज अ लैक ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्टेड इन एग्जोस्फियर हमारी मोस्टली जो एग्जोस्फियर के बारे में इंफॉर्मेशन है ये दूसरे मिटरोलॉजी और स्पेस रिलेटेड सब्जेक्ट से आते हैं तो यहां पर इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं बिकॉज दैट इज अ स्पेस और ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो यहां पर इजिली पॉसिबल नहीं है दैट इज द रीजन कि वी डोंट नो मच अबाउट द एग्जोस्फियर सो दीज आर द फाइव लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर